ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆமாம் ஒன்று வெல்கம் பேக் டு மை வீடியோ நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலமையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா விஷயங்கள் நம்மளை கவர்ந்துச்சு அதில் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டிவ் டனல்ஸ் டிஸ்இன்ஃபெக்டிவ் அப்படின்னா என்னென்னா தமிழில் கிருமி நாசினின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் வந்து நம்ம பாடியில் ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுனால வைரஸ் அழிவுன்ற ஒரு கான்செப்டில் வந்து இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டிவ் டனல்ஸ் வந்து நிறையா டிஸ்ட்ரிக்டில் கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டிவ் டனல்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில் ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுனால நல்லதாக கெட்டதாக அதுக்கு பின்னாடி இருக்க சின்ன சயின்ஸ் என்றதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் டாப்பிக்கில் போகலாம் டிஸ்இன்ஃபெக்டிவ் டனல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சைனாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நிறையா டிஸ்ட்ரிக்டில் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டிவ் டனல்ஸில் வந்து என்ன கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட் இந்த சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட் பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கும் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் அதாவது பிளீச்சிங் பவுடர் இருக்குல்ல இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் ஹைப்போக்ளோரைட் ஸோ இதுக்கு அதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சாலிட் ஃபார்மில் இருக்கும் இல்லை லிக்விட் ஃபார்ம் இருக்கும் அதில் வந்து கால்சியம் இருக்கும் இல்லை சோடியம் இருக்கும் வேற ஒன்றும் கிடையாது அதாவது ரெண்டுத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போக்ளோரைட் தான் இருக்கும் கால்சியம் ஹைப்போக்ளோரைட் சோடியம் ஹைப்போ இந்த ஹைப்போக்ளோரைட் தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஆசிடா வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகி ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ணி நமக்கு வந்து இந்த பாக்டீரியா அழிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஆக்சுவலாக இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸாக அழிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது பாக்டீரியாஸ் ஃபங்கை அப்புறம் வந்து வைரஸ் இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் அழிக்கிறதுக்காண்டி தான் இந்த நம்ம டிஸ்இன்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம வீட்டிலலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளீச்சிங் பவுடரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் ஆக்சுவலாக அந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ன்றது அந்த சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணக்கூடாது இதை வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணி தான் நம்ம அதை வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதை வந்து வாட்டரோட டைல்யூட் பண்ணணும் ஸோ வாட்டர் வந்து நார்மலாக எவ்வளோ ப்ரொபோஷனில் எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு ப்ரொபோஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அதாவது நார்மலாக நம்ம கீழே உள்ள தரையில் சர்ஃபேஸில் கிளீன் பண்ணோம்னா அதுக்கு வந்து ஒன் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கணும் அதாவது டென் மில்லி கிராம் ஆஃப் பிளீச்சிங் பவுடர் எடுத்துக்கிட்டு ரிமைனிங் நைன் நைன்டி எம்எல் வந்து வாட்டர் எடுத்துக்கணும் ஸோ வாட்டர் வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ப்ரொப்போஷன்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போகணும் ஸ்டாண்டர்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி நம்ம கீழே ஏதாவது பிளட் ஸ்பில்லேஜ் அதாவது ரத்த கரை அப்புறம் வாமிட்டு இந்த மாதிரி எச்சி துப்பு நேரம் இதெல்லாம் வந்து கிளீன் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரொப்போஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டூ அதாவது ஒன் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒன் இஸ் டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சரி இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச்சும் சரி அவங்களோட இன்ஃபெக்டிவ் கைட்லைன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்டாண்டர்டாகவே ஒரு ப்ரொப்போஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ரொப்போஷன்ஸ்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ண மட்டும் ஒரு <laughs> என்ன பிளஸ் அயானாவும் ஓஹெச் மைனஸ் அயானாவும் அதாவது சோடியம் அயானாவும் ஹைட்ராக்சைடு அயானாவும் தனியாக செப்பரேட் ஆயிரும் ஸோ நமக்கு இப்போ இந்த ஹைப்போக்ளோரஸ் ஆசிட் தான் ப்ராடக்டாக கிடைக்குது இந்த ஹைப்போக்ளோரஸ் ஆசிட் வந்து என்ன பண்ணுன்னா நம்ம மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸில் இருக்கக்கூடிய செல்வால வந்து ப்ரோக் பண்ணிடும் ஃபர்ஸ்ட் அதை டேமேஜ் பண்ணிட்டு அதோட ஸ்ட்ரக்சரே மாற்றிடும் இதனால அதால் ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியாமல் அந்த செல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அழிஞ்சிடும் ஸோ இதனால தான் இதை வந்து நம்ம டிஸ்இன்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இந்த வைரஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா முள்ளு முள்ளாக நீட்டிட்டு இருக்கும் இது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா கிளைக்கோ ப்ரோட்டீன்ஸ் சொல்லுவோம் ஸ்பைக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து இந்த ஹைப்போக்ளோரஸ் ஆசிட் வந்து பிரேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது பிரேக் பண்ணுறனால இதோட ஸ்ட்ரக்சர் டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகி அது வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாமல் அந்த வைரஸ் வந்து அழிஞ்சு போயிடுது ஸோ இப்படி தான் இந்த ஹைப்போக்ளோரஸ் ஆசிட் வந்து எல்லா மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸும் அழிக்குது ஸோ அதனால தான் நம்ம இதை டிஸ்இன்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் கிருமி நாசினியாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம அப்படியே இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டிவ் டனல்ஸ் வரும் இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டிவ் டனல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட் சொல்யூஷனாக நம்ம பாடியில் ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்க இது ஸ்ப்ரே பண்ணுறனால நம்ம
உடனே வந்து நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கலெக்டர்ஸ்க்கும் ஒரு லெட்டர் அனுப்பி இதை உடனே டிஸ்மெண்டில் பண்ணுங்கன்னு சொன்னார் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டிவ் டேலன்ஸ் வந்து டிஸ்மெண்டில் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டிவ் டேலன்ஸ் வந்து ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா இந்த ஹைப்போக்ளோரஸ் ஆசிட் வந்து நம்ம ஸ்கின்னோட ரியாக்ட் ஆகிறப்ப தேவையில்லாத எரிச்சல்கள் வரும் தேவையில்லாத சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரும் ஸோ அதனால தான் அதை டிஸ்மெண்டில் பண்ணுது ஸோ நம்மளை வந்து கொரோனா வைரஸ்லேருந்து ப்ரிவென்டிவாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவு கையை சோப் போட்டு கழுவுங்க சானிடைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வ